ราจะได้ยินโฆษณาหนึ่งนะทาทูทาทูสูตรดมอะไรนะเพื่อนคู่คิดมิตรคู่เรือนเจนดาค่ะถ้าจะจําได้เนี่ยแล้วก็ไปล่องรถลงเรือไปเหนือล่องใต้จะจําสโลแกนนี้ได้นั่นคืออย่าหมองถ้วยทองนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยหลายคนบอกเอ๊ะเหมือนไม่ค่อยเห็นแต่ปรากฏว่านะคะสินค้าที่เป็นสินค้าคู่บ้านคู่เรือนของเราตอนนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ส่งออกไปในต่างประเทศหลายประเทศเลยทีเดียวถ้าจะมามองดูเดี๋ยวฉันดูในเว็บไซต์เขาก่อนนะน่าอัศจรรย์ใจมากเลยทั่วโลกเลยค่ะอเมริกายุโรปนะคะหรือว่าจะเป็นในภูมิภาคอาเซียนเองก็ตามค่ะวันนี้เราคงจะมาคุยเรื่องของแนวคิดดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันจนถึงวันนี้เนี่ยจะใครๆหลายคนทุกคนก็ยังจำกันได้อยู่พอพูดถึงปุ๊บก็ไม่มีใครสงสัยนะว่าเป็นสินค้าใดเป็นหนังสือการที่จะเอาที่ท่านเรียกว่า local product ใช่ไหมเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะคะถ้าเป็นตะวันตกอเมริกาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดสินค้าเหล่านี้มากนะักแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังเป็นสินค้าที่สามารถทําตลาดได้ทั่วโลกด้วยเหมือนกันประเด็นน่าสนใจมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะคะเอาเป็นว่าณนะตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะฝากคําถามนะคะหรือข้อเสนอแนะอะไรนั้นส่งมาได้เลยค่ะถ้าเป็นคําถามเรนจะอ่านถ้าไม่ช้าเกินไปนะถ้าแขกยังอยู่ก็จะถามให้ทันทีค่ะส่งมาที่ SMS ค่ะ4111965นะคะ4111965หรือว่าโทรมาที่ทางคลื่นก็ได้ค่ะ022481657ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในสายกับดิฉันแล้วนะคะท่านดรนินสุวรรณลีลารัศมีค่ะประธานกรรมการบริหารและหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดค่ะท่านดรนินสุวรรณคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านรัการดีครับค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ CEO Vision นะคะครับและท่านต้องการเรื่องที่อยากจะคุยมีเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่ไล่เรียงกันไปในเรื่องของการเปิดตลาดของสินค้าที่เดนคิดว่าต้องเป็นสินค้าเป็นเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยไปสู่ตลาดโลกเดี๋ยวไล่เรียงไปก็คงจะถามเรื่องเกี่ยวกับทางด้านอาเซียนด้วยเหมือนกันเพราะว่าได้อ่านหลายๆบทความนะคะ presentation powerpoint ของอาจารย์นี่เยอะมากเลยนะคะในเรื่องของประเด็นการปรับตัวต่างๆวันนี้เราคงจะได้เรื่องกันครบสมบูรณ์แบบจริงๆคงเริ่มจากประเด็นแรกเลยแหละค่ะที่สนใจเพราะว่ารู้สึกว่าหลงไหลกับสินค้านี้มามาเป็นเวลานานแล้ววันนี้ก็ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่ที่อยากจะมองดูไอเดียตรงนี้ค่ะถ้าเราพูดถึงยาหมองค่ะท่านดรนินสวรรค์คะเราก็จะว่าเป็นสิ่งที่คนไทยคุ้นเคยนะคุณยายนี่คุ้นเคยจะนวดถูแล้วก็จะเราก็ได้รับแจกหรือซื้อง่ายมากตรงนี้ที่น่าสนใจว่ามีระยะเวลายาวนานมากเราคงความเป็นแบรนด์หรือความเป็นตัวสินค้าตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ถ้าต้องการดีครับถ้าถ้าบอกว่าเป็นรุ่นเด็กเด็กรุ่นเดียวกันเนี่ยนะฮะคงต้องหนักใจหน่อยหน่อยเพราะว่าบริษัทเนี่ยเราเราตั้งเป็นนิติบุคคลเนี่ยนับถึงปีนี้ก็ปีที่หกสิบสี่แล้วจริงๆอายุก็คือหกสิบสามปีแต่ปีนี้ปีที่หกสิบสี่หกสิบสี่ใช่ไหมฮะค่ะถ้ารุ่นเดียวกันก็ต้องหกสิบสี่แล้วใช่ไหมครับไม่รุ่นเดียวกันก็ได้ค่ะขอเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องนะค่ะแต่ว่าความจริงเนี่ยตัวยาหมองมันเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะอันนี้มันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วมันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะว่ามันเป็นวัตถุประสงค์ของคุณพ่อนะฮะค่ะซึ่งต้องการให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยมียาใช้ในราคาถูกเพราะเป็นยาพื้นๆนะครับในสมัยนั้นมันไม่มีอะไรนอกจากเออยาแก้ไข้ตัวร้อนยาแก้ไข้กับสั่นค่ะตรงนี้ซึ่งเราก็เรียกว่าแก้ไข้กับสั่นก็คือแก้ไข้มาเลเรียสมัยนั้นก็เป็นยาคือมีนนะเอ่อยาไม่มีฮะส่วนมากเราต้องซื้อจากพม่าอ๋อค่ะสมัยนั้นนะสมัยนั้นเพราะว่าเราซื้อจากเขามาแต่ว่าหลังจากนั้นมาเราสงครามโลกเพราะเขามีการอิมพอร์ตเข้ามาจากอังกฤษหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าใช่ครับเราเลยเรียกยาที่มาจากเขามาว่าหมองเลยชื่อว่ายำหมองอ๋อแค่นี้พอหลังจากนั้นมาเขามาเนี่ยประสบเหตุอุบัติเหตุทางการเมืองเพิ่งมามาเป็นตอนเนี้ยเพิ่งมาเปิดประเทศตอนเนี้ยนะครับก็คิดซะว่าประมาณหกสิบปีแล้วกันเขามาอยู่นิ่งๆนะครับประเทศไทยก็พัฒนาเรื่องยาไปเรื่อยเราก็เลยใช้ยาน้อยลงจากพม่าจนในสุดก็เล
เพราะฉะนั้นคนไทยจะเรียกยาปากฉาบพม่าว่ายาหมอกอ๋อคือตอนนั้นยาหมอกไม่ใช่เป็นบานนี่คือทุกยาแล้วเปล่าคะเรียกว่ายาหมอกยาใช่ทุกอย่างเรียกยาหมอกหมดนะฮะเพราะฉะนั้นพอพอทุกอย่างมันเลิกซื้อกันเลยตัวเดียวก็คือยาหมอกก็เลยกลายเป็นชื่อยาหมอกไปเลยอ๋อความรู้ใหม่สุดๆอันนี้อาจารย์ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วที่สำคัญคือไม่เคยรู้แล้วการนี้ต้องเกิดสมัยนั้นไม่ทันไงคะเรื่องเกิดหลังจากนั้นสามทศวรรษก็เลยไม่ค่อยรู้ผมก็ต้องบอกว่าผมเกิดไม่ทันเหมือนกันเพราะผมเป็นรุ่นที่สองครับจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยทางเราเป็นยี่ห้อที่สามนะครับรุ่นที่สามก็เกิดเป็นยาหมอกเฟทองตามหลังบริบูรณ์บามมาโอเคครับอาริตาเสือก็ถือว่าขายไปทั่วโลกถือว่าเก่าแก่ที่สุดนะครับค่ะในในตลาดในประเทศก็จะมีแต่บริบูรณ์บามแข่งกับช่วยทองอืมนะก็สู้กันที่การตลาดในที่สุดถ้วยทองก็ได้ตลาดมากกว่าบริบูรณ์บางใช่เพราะว่าความคุ้นเคยจะเราจะคุ้นเคยกับถ้วยทองแน่นอนบริบูรณ์อาจจะเคยได้ยินแต่ไม่คุ้นเคยคือนึกแพ็กเกจิ่งนึกสินค้าแทบไม่ออกเลยค่ะอ๋อมันก็เหมือนกันมากครับค่ะนั้นเนี่ยการทำโปรดักต์ให้คล้ายกันเพื่อเอียนเรียนชื่อเสียงเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากทำเพราะฉะนั้นถ้วยทองก็ก็ดูอย่างของบริบูรณ์บางก็คืออย่างอย่างแรกคือสีเหลืองเหมือนกันสลับก็เหลืองคล้ายกันนะครับนะเพียงแต่ว่าเราใช้คําว่ายาหมองเพราะว่ามันมาจากพม่าด้วยค่ะนะฮะส่วนบริบูรณ์บามเนี่ยไม่ใช้คําว่ายาหมองนะฮะอะไรเป็นประเด็นที่ว่าตลาดพื้นพื้นในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเรียกว่ายาหมองแล้วเนี่ยได้รับการยอมรับมากกว่าบริบูรณ์นะฮะมันก็เลยชื่อเลยได้ตลาดนะฮะชื่อเลยได้ตลาดชื่อเลยได้อ่าคือเป็นการเข้าใจง่ายแล้วจําง่ายด้วยใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยหกสิบกว่าปีผ่านมาเนี่ยทางเราเองก็จะเลยลอยตามยาหมองจาเสือเหมือนกันก็คือเราขายในประเทศแล้วก็ส่งออกนะครับขณะนี้เราก็ลองไปไล่หลังยาหมองจาเสืออยู่ว่าเอถ้าเรามาแข่งขันอย่างตรงเนี้ยอตลาดเราจะแบ่งกันได้แค่ไหนนะปัจจุบันก็ส่งออกกันนะอันนี้เป็นเรื่องที่กล่าวสั้นๆอันหนึ่งผมขออนุญาตบอกตัวเองก่อนนะผมขอรับตําแหน่งนิดนึงผมขอเป็นรองประธานแล้วกันไม่ใช่ประธานแต่ผมมีมีเจ้านาของอีกคนเป็นประธานนะครับแต่อันนี้ก็เป็นลักษณะนะฮะแล้วก็แบรนด์ของเราก็เป็นแบรนด์ซึ่งเรียกว่าโลคอลก็จริงก็คือหมายถึงเป็นแบรนด์ท้องถิ่นค่ะแต่เนื่องจากเราขายทั่วประเทศไทยในที่สุดมันก็ต้องออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอืมประสบการณ์การไปขายในประเทศเพื่อนบ้านที่ถึงรู้ว่าเราเนี่ยมันก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่ที่แค่เพียงแค่เดินทางออกนอกประเทศไทยนะครับค่ะแต่ไอ้ส่วนที่จะต้องออกไปทั่วโลกเนี่ยเอ่อส่วนมากจะเริ่มต้นอย่างแรกจากนักท่องเที่ยวอืมอืมค่ะค่ะแล้วนักท่องเที่ยวก็เอ่ออยากได้ทุกครั้งที่เขามาก็เริ่มซื้อซึ่งปัจจุบันก็เอ่อ,อุ่มยาเหล่านี้เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวมากมากนะหลายแบรนด์ก็เกิดขึ้นมาตรงนี้ค่ะเช่นเพื่อนดรลวยครับถามนิดนึงคือการใช้งานอย่างนักท่องเที่ยวนี่ก็ใช้ยังไงถ้าคนไทยนะคะยุ่งจัดก็ทายาหมองล้มเขียวก็ทายาหมองจะเป็นลมก็ทายาหมองคือมันจบอาทำได้ทุกอย่างอย่างนักท่องเที่ยวเขาใช้มันของเราหรือเปล่าคะเออก็ใช่ครับคืออย่างนี้เขาอาจใช้หลายยี่ห้อด้วยไม่ใช่ใช้ช่วยทองยอดอ่าใช่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้จะมีหลายแบรนด์มากใช่แต่นี้พอเขาเข้ามานะเอาเป็นสมัยก่อนแล้วกันถ้ามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยสมัยนั้นมียุงนะต้องพูดกับมียุงอืมนะฮะยุงเนี่ยรุ่นปัจจุบันก็คือยุงลายหรือยุงไข้เลือดออกเนี่ยค่ะเพราะพบว่าถ้ายุงกัดเนี่ยทาแล้วมันมันทาอาการคันได้อ๋อก็มันจะเย็นเย็นใช้ยุงมากกว่าคนไทยค่ะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใก็จะเรียกว่าอินเสกใบก็คือมแมลงสัตว์อินเสกนะฮะซึ่งซึ่งก็เป็นคําแปลว่ามแมลงสัตว์กัดก่อยอย่างที่เราใช้เป็นคําโฆษณาของเราค่ะอินเสกใบนี่หมายถึงว่าอะไรก็ได้ที่กัดเนี่ยแล้วใช้ยาหมองได้ไหมอืมเขาจะถามเราเราก็ตอบว่าได้นะเราก็ยังตอนสมัยนั้นเราก็บอกพึ่งต่อยก็ได้ไม่ใช่ว่าแค่ใบอย่างเดียวเลยสติงนะสติงอินเสกสติงหรือบีสติงเขาก็ไปลองใช้เขาก็ไปเชื่อมันเดียก็โดนพวกนี้ก็เขาจะปากกับปากสมัยนั้นนี่โฆษณาแบบนี้คือปากกับปากจริงๆนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาออกจากประเทศไทยเขาก็ไปเล่าร่ำลือแล้วก็กลับม
ใครจะสดชื่นมากกว่ากันก็ไปโฆษณากันเราเองแล้วกันวันนี้ใช่แต่พอสูดเข้าไปมันจะรู้สึกว่าการเข้ามันมันโล่งใช่ไหมคะใช่แต่ละทางต่างประเทศเนี่ยห้องขับเขาไม่ได้เปิดหน้าต่างเหมือนเราว่ามันอากาศหนาวค่ะต้องปิดใช่ไหมรัฐการดีใช่ใช่เพราะมันปิดเนี่ยกิ่งมันจะอับพอสมควรแต่พอใช้ยาหม่องเนี่ยหรือใช้ยากลุ่มเนี้ยมันทำให้อากาศเนี่ยสดชื่นขึ้นมาค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาของพวกรีเฟชเนอร์ที่ขายอยู่ทั่วตอนเนี้ยที่ดับกลิ่นในห้องค่ะแต่มันเกิดที่ต่างประเทศนะไม่ได้เกิดที่เมืองไทยนะฮะนะแต่แล้วยาหม่องเนี่ยมันไปช่วยทําให้เกิดนี้เขาก็เลยคิดว่าอันนี้ก็ใช้ได้นะฮะประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันตลับที่เดียวอ่ะตั้งเดียวก็หมดแต่กลิ่นในห้องเขาเนี่ยมันตลอดเวลาค่ะนะเพราะนั้นก็มีคนหนึ่งหัวใสคิดไปถึงยาดับกลิ่นอีกกลุ่มหนึ่งก็พยายามจะเรียกร้องจากจากยาหม่องทุกยี่ห้อที่สามารถจะเอาไปใช้ที่ประเทศเขาได้อันนี้คือที่มาของการทําตลาดก็คือมแมลงสัตว์กัดต่อยและเต็มซึ่งเป็นจุดเด่นของกลุ่มยากลุ่มนี้ะนะครับมันถึงไปได้ทั่วโลกนะส่วนคอนเซปต์ของการที่สินค้ามันขายตัวมันเองเนี่ยมันก็เป็นพอดตรงนี้แต่คอนเซปต์ที่เราต้องไปทําตลาดก็คือว่ายาเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าที่ซื้อขายกันทั่วไปง่ายๆในตลาดโลกยาทุกชนิดต้องขึ้นทะเบียนอืมใช่ค่ะการขึ้นทะเบียนเนี่ยขึ้นอยู่กับพอยอหรือกระทรวงสาธารณสุขของแต่ละประเทศของแต่ละประเทศด้วยถูกไหมต้องไปขึ้นทีละประเทศไม่ใช่ขึ้นแล้วได้เลยนะฮะถ้าขึ้นทีละประเทศแล้วเวลาทำขึ้นใช้เวลาเป็นปีครับมันถึงไม่ง่ายนะที่จะส่งไปขายแต่เมื่อได้ตลาดแล้วหรือได้ทะเบียนแล้วการขายก็ไม่ลําบากนะก็จะง่ายขึ้นก็จะยังง่ายขึ้นแล้วจะมีดิสคอนเซ็ปต์ไปวางที่ร้านกายาค่ะค่ะแต่ไอ้ตรงไอ้ตรงความยากหรือเปล่ากระบวนการยากไหมคะในการขึ้นทะเบียนของแต่ละประเทศเออก็ถือว่ายากครับเพราะว่าคําว่ายาเนี่ยเออทั่วโลกจะตีความเหมือนกันหมดคือการรักษาโรคในร่างกายมนุษย์อืมถ้ายามันมีชิดหรือยาไปอันตรายต่ออวัยวะอื่นค่ะเขาจะไม่ให้เพราะฉะนั้นการจะขึ้นทะเบียนยาต้องพิสูจน์ว่ายาเราปลอดภัยค่ะไม่ใช่มีคุณภาพอย่างเดียวนั้นต้องปลอดภัยด้วยต้องปลอดภัยไม่ได้ส่งสารเรื่องเบกในด้านอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยต้องแจ้งฮะพอแจ้งเสร็จแล้วก็เห็นว่าปลอดภัยแล้วก็ก็มีตำรายาซึ่งเราเรียนในสภาสาขาเภสัชเนี่ยนะก็จะรู้ว่าปลอดภัยเมื่อปลอดภัยเขาต้องถามว่าเท่าไหร่ก็คือกินใช้เนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นอันตรายนะฮะอย่างเช่นว่าเรากินน้ําตาลหนึ่งช้อนนี่ไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ลองกินเป็นถุงสิครับก็นะแต่การเป็นตัวน้ําเชื่อมไปเลยได้ได้มากเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมครับค่ะสำหรับยาหม่องเนี่ยที่กินเนี่ยมันต้องกินหลายตลับนะเพราะฉะนั้นมันตายที่ตลับไม่ใช่ตายที่ตัวยาหมอกกินกินเหรอคะไอ้ยังไงนะจะปลอดภัยเออค่ะก็เลยพอแต่ต้องแสดงข้อมูลนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าบอกเฉยต้องแสดงข้อมูลนะครับเมื่อได้ข้อมูลแล้วถึงจะได้ทะเบียนแล้วถึงจะไปทำหลายได้นะอันนี้ทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดนะไม่ใช่เป็นยาหมอกยาอื่นก็เหมือนกันทุกอันเหมือนกันหมดค่ะโอ้ก็เป็นกระบวนการกระบวนการที่น่าสนใจ